তিহানের কথা শুনে হিমা কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে যায় আজ তিহান তার সাথে কথা বলছে এটা ভেবে যেন তার মনের মাঝে শীতল শিহরণ বয়ে গেল আর আজ আবারও নির্ঘুম কাটবে তার তিহানের ভাবনা চিন্তায় এদিকে হুট করে পাশে ফিরতে দেখে মায়া তার দিকে তাকিয়ে আছে সে তাড়াতাড়ি নিজেকে স্বাভাবিক করে হাসতে হাসতে বলল তেমন কিছু না ভাইয়া সামনে পরীক্ষা আর আমি তো মায়ার মতো এত পড়ি না এখন পরীক্ষার আগে টেনশন করে দিন পার করছি হিমার কথা তিহান শুনে হাসতে হাসতে বলল তোমার দেখি আমার মতো অবস্থা তবে আমি তোমার মতো কোনো টেনশন নেই না যা হবার হবে আমি সব সময় চিল মোটে তিহানের কথা শুনে পাশ থেকে সাদাব বলল তোরে পাশ করানোর দায়িত্ব তো আমার কোন কপালে যে তোর সামনে সিট আমার পড়েছে কে জানে বন্ধুর জন্য এতটুকু করবি আবার খোঁচাও দিবি যা নেক্সট টাইম পরীক্ষায় তোর খাতা নিয়ে লিখব দেখি কি করিস কথা শেষ করে তিহান হাসতে লাগলো মুহূর্তে ওসব আলোচনার সমাপ্তি ঘটলো এদিকে হিমা একবার আর চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখে মায়া এসব কোনো কিছুর মাঝে নেই এদিকে সবাই নানা গল্প আলাপ করছিল তবে মায়া পুরো মনোযোগ গল্পে দিতে পারছিল না সে তার ফাইল চেক করতে ব্যস্ত এদিকে আবার গল্প আলোচনার মাঝে বারবার আর চোখে তিহান সানায়াকে দেখে যাচ্ছে যেটা কেউ তেমন লক্ষ্য করছে না কিংবা কারো চোখে পড়ছে না তিহান আগের চেয়ে মেয়েদের সাথে বেশি মেলামেশা করাটা ছেড়ে দিয়েছে অনেক বছর ধরেই সে এইসবের সাথে রয়েছে কিন্তু এখন তার এসব কেন জানি আর ভালো লাগে না হুট করে এক শুভ্র আচ্ছন্নের আদলে থাকা নারীর মায়ায় ফেসে গিয়েছে সে সানায়াকে সে অন্য অন্য সব মেয়েদের মতো সৌন্দর্য দেখে পছন্দ করলো ধীরে ধীরে তার অনুভব করে সানায় শুধু কোনো মোহ নয় বরং অন্য কিছু যাতে তার মাঝে সানায়কে পাওয়ার তীব্র ইচ্ছে জাগে অন্য সবার মতো সাদাফ আর সানার বিষয়টি সেও জানে না তবে জানার পরও তার মনে আশাকে শেষ করে ফেলবে এমন ছিল তিহান নয় এবার যদি তার জীবনের সত্য প্রণের আভাস আসে তবে সে সেটা পাওয়ার জন্য যে কোনো কিছু করতে রাজি ছোটবেলা থেকে নিজের সব ইচ্ছেই পূরণ হয়েছে তার তাদের মাঝে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হওয়ার পর সাদাব বলে উঠলো অনেক হয়েছে যে জন্য ডেকেছি সেটা তো জানিসই তাহলে চল ওদিকটাই যাই আর মায়া কাজ করছে তো ওকে ওর মতোই থাকতে দেই সাদাফের কথা মতো সবাই উঠে মায়ের থেকে প্রায় অনেকটা দূরে চলে যেতে লাগলো মায়াও আর এসব বিষয়ে মাথা ঘামালো না ওরা চারজন মিলে গাছের একটা বড় গাছের নিচে গিয়ে গোল হয়ে বসলো এরপর ওদের আলোচনা শুরু হলো গাছটা মায়া যেখানে বসেছে তার পিছনে অবস্থিত মায়াকে কিছু দেখতে হলে পিছনে ফিরে দেখতে হবে কিন্তু মায়ার এসবে এখন কোনো আগ্রহ নেই সে কাজ করার পাশাপাশি অন্য কিছু নিয়ে ভাবছে সেদিন মায়া ঘটনাটা ঘটানোর পর সেখানে অনেক পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করে কিন্তু তেমন কোনো প্রমাণ হাতে পায় না যাতে বোঝা যায় ঘটনাটা কি ঘটিয়েছে দূরের রাস্তায় কালো সন্ধ্যার দিকে মূলত মায়া যখন ওই জায়গায় যায় তখন একটা সিসিটিভি ক্যামেরায় ওর বাইক সহ কিছু অংশের ফুটেজ পেল তা ছিল অস্পষ্ট আর ইয়াসাও যেহেতু ওখানে কোনো ভালো কাজ করত না তাই সে আর তার বাবা ঠিক করে যেন বিষয়টি মিডিয়া পর্যন্ত না গড়ায় তাহলে তাদেরই বদনাম হবে তাই পুলিশকেও না করে যেন ঘটনাটি নিয়ে আর কোনো ইনভেস্টিগেশন না করা হয় এদিকে ইয়াসাও কারোরই কিছু মনে ছিল না যে তাদেরকে আসলে কে বেড়েছে সেদিন অনেকের অবস্থায় গুরুতর ছিল তবে কেউ সেদিন মারা যায়নি আর যখন তারা হসপিটালে জ্ঞান ফিরে পায় তখন তাদের গতকালকে সন্ধ্যার পরের ঘটনা মনে নেই এই কাজটা মূলত মায়েরই এক কলা কৌশল ইয়াসদের গ্যাংদের জন্য প্রতি রাতে নানা খাবার কিংবা ড্রিঙ্কস ওখানে পাঠানো হতো আর এই সুযোগটা মায়া কাজে লাগায় মায়া সুযোগ করে ওদের জন্য যে ড্রিঙ্কস পাঠানো হতো তাতে কিছু কেমিক্যাল মিশিয়ে দেয় যা খাওয়ার পর একবার কেউ ঘুমে গেলে কিংবা জ্ঞান হারালে এরপর যখন সে দীর্ঘ সময় পর জেগে ওঠে তখন সে পূর্ববর্তী সকল কিছুই ভুলে যায় আর এটাই মূলত তাদের সাথে হয়েছিল আর তাদের মধ্যে যেহেতু কেউ মারা যায়নি সেহেতু তারা সবাই ডিসিশন নেয় ব্যাপারটা যতদূর গড়িয়েছে ততটুক পর্যন্তই থাকবে এর বেশি কোনো পুলিশ কেস কিংবা ইনভেস্টিগেশন করা হবে না সেদিনের মতো সে ঘটনার সমাপ্তি সেখানেই ঘটে আর এমনটাই যে ঘটবে মায়া আগে থেকে শিওর ছিল সবকিছু আগে থেকে প্ল্যান করে ভেবে রেখেছিল সে মায়ার সবচেয়ে বড় গুণের মধ্যে একটি হলো সে কোনো কিছু করার আগে সবসময় এটা ভাবে যে কাজটা করার আগে কে ছিল আর করার পর কি হবে আর যদি হুট করে কিছু করেও ফেলে তবে পরে কখনোই নিজের কাজের পরিণামের কথা ভেবে ভীত হয় না তবে এই মায়া এইসব ব্যাপার নিয়ে ভাবছে না সে ভাবছে শিক্তকে নিয়ে কয়েক মাসে শিক্ত অনেক গোয়েন্দাগিরি করেছে তার পুরো চৌধুরী পরিবারের উপর সেদিনের পর শিক্ত আরো সতর্ক হয়ে গিয়েছিল যেন মায়া এই ব্যাপারে না জানতে পারে কিন্তু সবকিছুই জানে সে তবে চুপ করে রয়েছে শিক্ত তার পারমিশন নিয়ে শুধু দুই একটা কাজ করে বাকি সব সে মায়াকে না জানিয়ে করছে এদিকে শিক্ত আবার উল্টো গেম খেলছে 
মায়া ভাবছে শিক্ত তার পিঠ পিছে যা যা করছে তা তো সব সবকিছু জেনেই যাচ্ছে কিন্তু না মায়া আসলে ততটুকু জানছে যা শিক্ত তাকে জানতে দিচ্ছে শিক্ত ভালো করে জানে সে কিছু করলে মায়া নিশ্চয় চুপ করে থাকবে না সব খবর সে কোনো না কোনো ভাবে জানতেই পারবে তাই শিক্ত প্ল্যান করে যে সবকিছু ব্যাপারে সে মায়াকে জানিয়ে করবে আর কিছু জিনিস সে মায়াকে বলবে না বড় বিষয়টাকে এমন ভাবে সাজাবে যেন মায়ের সেগুলোকে নিজে বের করে তাহলে সে মূল বিষয়ের প্রতি আর কোনো সন্দেহ করবে না এভাবে এক প্রকার চোরের উপর বাটপাড়ি টাইপের কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে তারা তবে মায়া যে সব বিষয় নিজে থেকে জানতে পারছে তাতে সে অনেকটা ক্ষিপ্ত হচ্ছে শিক্তর উপর সে পর্যন্ত ঠিক ছিল কিন্তু তার পরিবার নিয়ে এতদিন ধরে খাটাখাটি করা তার মোটেও পছন্দ হচ্ছে না তবে এখন সে চুপ থাকারই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেও দেখতে চায় জল আসলে কত দূর গড়াতে পারে অনেকটা ঘোরের মাঝে থাকায় হঠাৎই তার চোখের সামনে আটকে যায় সে দেখতে পায় শিক্ত আসছে হয়তো বা তার কাছে আসছে কিন্তু হঠাৎই তার মাঝে হওয়া অনুভূতির কোনো কারণই সে খুঁজে পাচ্ছে না চারপাশে মৃদু ঠান্ডা বাতাস বয়েছে যার দরুনে বড় বড় গাছের পাতাগুলো মনের আনন্দে দুলছে আহ কি আনন্দ না আজ তাদের কয়েকদিনের রৌদ্রময় পৃথিবীতে শীতল ছায়ার আভাস দেখা মিলছে যা মানুষ কিংবা প্রাণী সকলের জন্য অনেক স্বস্তিকর ভার্সিটির প্রথম ক্লাসগুলো শিক্ত করেনি জিম থেকে সোজা বাসায় না গিয়ে অন্য কোনো কাজে চলে গিয়েছিল সে শিক্ত এখন আগে চেয়ে অনেকটা পাংচুয়াল হয়েছে যদিও সে আগে থেকে ফিটফাট স্বভাবের কিন্তু তার মধ্যে বাজে স্বভাবের অংশটাই যেন বেশি ছিল ঠিক সময়ে খাওয়া দাওয়া ঘুমানো কিংবা ঘুম থেকে ওঠা কোনো কিছু সে করত না কিন্তু কয়েক মাস মায়ের আশেপাশে থেকে থেকে যেন অনেকটা পরিবর্তন এসেছে তার মাঝে শুধু সে না সাদা ফার শিক্ত দেখা দেখে এখন তিহানো তাদের মতো ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠে এরপর তিনজনে মিলে চলে যায় জিমে নিত্যদিনের মতো আজকেও এই নিয়মাবর্তী তার খেলাপ করেনি কেউ সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে তিনজনে চলে গিয়েছিল জিমে এরপর তিহান আর সাদাফ এক ঘন্টা এক্সারসাইজ করে বাসায় ফিরলেও শিখতে যায়নি এমনিতে অন্যান্য দিনগুলোতে সাদাফ আর তিহান সাধারণত এক ঘন্টা জিম করে আর শিখত প্রায় দুই ঘন্টার বেশি তবে তারা ভার্সিটিতে সবসময় একসাথে যায় কিন্তু শিখত যখন তাদের বলে আজ তার কাজ রয়েছে তাই ভার্সিটিতে যাবে না তাই তারাও আর কোনো তেমন প্রশ্ন করে না সাদাফ আর তিহান আগে বাসায় ফিরে রেডি হয়ে ফার্সিটিতে চলে যায় এদিকে শিক্ত আরো প্রায় আড়াই ঘন্টা জিম করে বাসায় গিয়ে গোসল করে তারপর রেডি হয়ে এই মাত্র ফার্সিটিতে আসলো বড়লোক কিংবা উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলে মেয়ে হলে যা হয় ক্লাস করুক কিংবা না করুক তাদের কখনো এসব নিয়ে জবাবদিহি করতে হয় না তবে এর অন্য কারণও রয়েছে শিক্ত গত এক সপ্তাহ ধরে শহরের বাহিরে ছিল কোন এক কাজের জন্য কাল মধ্যরাতে বাসায় ফিরে যা সাদাফরা আগে থেকে জানত কিন্তু মায়া জানত না আজ সকালে সাদাফ জিমে যেতে বারণ করলো শিক্ত জোর করে যায় আর শিক্ত যখন বলে সে আজ ক্লাস করবে না তো তারা দুজন ভেবে নেয় ও হয়তো ক্লান্ত তাই আর কিছু বলে না বাহিরে কাজের জন্য ছোটাছুটি করলেও কয়েক মাসে নিজের শরীর প্রতি অনেক যত্নশীল হয়েছে সে এদিকে ভার্সিটি সবার পাশাপাশি সানায়া হিমা আর মায়ের মাঝে প্রশ্ন জিগেছে যে হঠাৎ এই তিন বন্ধুর এত পরিবর্তনের জন্য উঠে পড়ার কারণটা কি অন্যদের এসব বিষয়ে নানা আগ্রহ থাকলেও মায়ের এসবে কিছু যায় আসে না তবে মায়ের কাছে তিহান আর সাদাবের বিষয়টা পরিষ্কার অর্থাৎ তিহান আগে থেকে এমন মেয়েদের কাছে আকর্ষণীয় হওয়াটাই তার কাজকর্মের মাঝে পড়ে আর সাদাফের বিষয়টা না হয় সানায়ার জন্য কিন্তু শিক্তর কাহিনীটা কি মায়া যতটুকু শিক্তকে দেখছে তার কখনোই মনে হয়নি শিক্ত নিজের সৌন্দর্য নিয়ে মাতামাতি করে সে সব সময় যেমন আছে তেমনই থাকার চেষ্টা করে কিন্তু মেয়েরা তার এই স্বাভাবিক থাকার মাঝে আকর্ষণ খুঁজে আকর্ষিত হয় আর এখন যেখানে জিম ডায়েট করে নিজের বিশ্ব সুন্দর বানানোর চেষ্টা করছে এতে তো মেয়েরা এখন শিক্তর ওপর উষ্ঠা খেয়ে পড়বে মায়া কথাটা মনে মনে তার ছিল করে বলছিল আর সাথে শিক্তকে ব্যঙ্গ করে বলছিল ভাব দেখায় গায়ে পড়া মেয়ে নাকি তার পছন্দ না আর এদিকে মেয়েরা কিভাবে উষ্টা খেয়ে তার উপর পড়বে এই পরিকল্পনাতেই দেখি সারা দিন ব্যস্ত থাকে এখন মধু যদি যে কোনো জায়গায় পড়ে থাকে তাহলে মৌমাছি না না পচা মাছি তো গায়ে এসে পড়বেই আর তখন দোষ মধুর হবে না বরং মাছির চপ্ত সব শিক্তর বর্তমান চাল চলন দেখে কয়েকদিন আগে মায়া কথাটা শিক্তকে উদ্দেশ্য করে মনে মনে বলেছিল কিন্তু কেন বলেছিল কে জানে এরপর আর এসব নিয়ে তার মাঝে কোনো ইন্টারেস্ট নেই বিষয়গুলো সে দেখেও না দেখার ভান করে শিক্ত যা ইচ্ছে তাই করুক তাতে তার কি শুধু তার অন্তত ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক না গলালি হল আর সবচেয়ে বড় বিষয় হলো গত দেড় সপ্তাহ ধরে একবারও মায়া শিক্ত সাক্ষাৎ হয়নি শিক্ত প্রথম দুই তিন দিন সারাদিন এই কাজ ওই কাজ করে বাইরে কাটিয়ে দিয়েছে আর মায়া সামনে একবারও পড়েনি 
আর গত এক সপ্তাহ ধরে তো শহরের বাইরে অন্যদিকে এই দেড় সপ্তাহ শিক্ত একবারও ভার্সিটিতে আসেনি মায়াও জানে না শিক্ত কবে আসবে ভার্সিটিতে কিংবা আর কতদিন পর তার সাথে শিক্ত দেখা হবে রাতে শিক্ত শহরে ফিরল এই খবর মায়া জানে না কিন্তু সাদাফ সানে তিহান কিংবা হিমা সবাই বিষয়টা জানলেও মায়া কাউকে এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করেনি এখন মূল ঘটনা হচ্ছে মায়ের হঠাৎ দূর থেকে আগমনরত শিক্ত দিকে তাকে দৃষ্টি আবদ্ধ হওয়ার কারণ কি শিক্ত এই মাত্রে তার বাসা থেকে গোসল সেরে রেডি হয়ে মার্সিডিস ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কারটা নিয়ে ভার্সিটিতে ঢুকেছে সে কারটা পার্কিং করে ক্যাম্পাসের দিকে আসছিল যখন থেকে ভার্সিটিতে শিক্তর কারটা ঢুকেছে তখন থেকে ক্যাম্পাসে সবার নজর সেই কারের ভেতরে বসে থাকা ব্যক্তিটির দিকে এমনিতেই সবাই জানত কারটা শিক্ত তাই গাড়িটা করে শিক্তই আসবে আর যখন কারের জানালা গ্লাসের কিছু ফাঁকা অংশ দিয়ে সবাই শিক্তকে অস্পষ্ট হলো দেখতে পেল তাতে তারা শিয়র হয়ে নিল এটাই শিক্ত কিন্তু এদিকে সাদাফরা দূরে গাছের নিচে বসে যে গোলমিটিং বসিয়েছে তাতে এদিকে কে গেল আর কে আসলো তাদের কোনো হুঁশি নেই আর মায়া গেটের উল্টো দিকে থাকায় এবং কাজ আর চিন্তা ভাবনার মাঝে থাকায় এসব দেখার সময় পায়নি কিন্তু এদিকে বাকি সব ক্যাম্পাসের ছেলেমেদের অবস্থা যেন বেহাল পুরো দেড় সপ্তাহ কেউ শিক্তকে দেখতে পায়নি আর এই পুরো সময়টাই যেন তাদের কাছে কয়েক যুগ মনে হয়েছে যদিও তাদের কাউকে শিক্ত পাত্তা দেয় না আর এটা তারা ভালো করে জানলেও তারা শিক্তকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা আর বন্ধ করতে পারে না তাদের সবার একটাই আশা শিক্ত যেন শুধু তাদেরই হয় পুরো এক ভার্সিটি এই শিক্ত আর রাফসানের উপর ক্রাশ খেয়ে পড়ে থাকে রাফসানের দেখা বিশেষ পরীক্ষা কিংবা বিশেষ দুনগুলো ছাড়া কখনো মেলে না দেখে সবাই তাকে ভুলতেই বসেছে আর রাফসান ভার্সিটিতে এলে কোন দিক দিয়ে যায় আর কোন দিক দিয়ে আসে সেটাই কেউ বুঝতে পারে না এমনিতে রাফসান আর কয়েক মাস পর ভার্সিটি থেকে চলে যাবে তাই বেশিরভাগই এখন আর তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখাটা বন্ধ করে দিয়েছে আর বাকি যারা ছিল তারা এখন শিক্ত নিত্য নতুন রূপে আকৃষ্ট হয়ে হৃদয় হরণে কুপোকাত এখন ছেলেরাও শিক্তকে নিজেদের আইডল ভাবা শুরু করেছে শিক্তর কারণে এখন তাদের কোনো মেয়ে পাত্তা দেয় না যাদের কাছে যায় তারাই বলে আগে শিক্ত ভাইয়ের মতো হয়ে এসো এখন তাদের মাথায় এটা ঢুকে গিয়েছে যে শিক্তর মতো হতে পারলে মেয়েরা তাদের পাত্তা দিবে নয়তো না আজ দেড় সপ্তাহ পর যখন শিক্ত দুর্দান্ত আকর্ষণীয় লোকের সবার অবস্থা যেখানে বেহাল সেখানে শিক্ত বন্ধুদের কারোরই কোনো দেখা না পেয়ে শিক্ত প্রথমে অবাক হয়ে মুচকি হাসল কিন্তু কালো মার্ক্সের আদলে তা কেউই দেখল না এদিকে শিক্তর দর্শনে যতই সবার অবস্থা বেহাল হোক না কেন শিক্তর ধারের কাছেও কোনো মেয়ে ঘেঁষার সাহসটুকুও নেই আর এখন তো তার সে আর জে সেও শিক্তর আশেপাশে ঘেঁষতে ভয় পায় সবার মতো তারাও দূর থেকে শুধু শিক্তকে দেখে যাচ্ছে আর তাকে পাওয়ার নেশাতে কাতরাচ্ছে কিন্তু শিক্তকে ছুঁয়ে দেখার সাধ্য কারণ নেই সাদাফ আর তিহানকে যেহেতু শিক্ত বলেছে আজ সে আসবে না তাই তাদের দুজনের মাথাতেই নেই যে শিক্ত আজ ভার্সিটিতে আসতে পারে তারা আরামসে তাদের গোপন প্ল্যান বানিয়ে যাচ্ছে এদিকে শিক্তর পেশেন্স এর যেন লাগাম ছাড়া অবস্থা হয়েছে এই দেড় সপ্তাহে শিক্ত এত পরিবর্তন হয়েছে নাকি কেউ তাকে এতদিন দেখেনি বলে তাদের এমনটা মনে হচ্ছে তা কেউ বুঝতে পারছে না শিক্ত একটু দূরে খেয়াল করতে সাদাফ আর মায়ের দেখা পেল শিক্ত পুরো ফুল অ্যাটিটিউড নিয়ে আশেপাশে কারো দিকে না তাকে কিংবা তাদের পুরো গ্রাহ্য না করে বিন্দাস মুটে সাদাফ এদিকে এগোতে লাগলো কিন্তু হঠাৎই তার কেমন অদ্ভুত লাগলো পুরো স্টাইল নিয়ে শিক্ত ব্ল্যাক কালারের সানগ্লাসটা একটু ঠিক করে দেখলো ওদের মাঝে সবাই থাকলো মায়া নেই মাথা না ঘুরিয়ে শুধুমাত্র সানগ্লাসের আদল থেকে চোখ ঘুরিয়ে দেখলো কিছুটা দূরে মায়া একাই বসে বসে কাগজ ফাইল নিয়ে কে যেন করছে কিন্তু মায়া আর সাদাফরা এভাবে আলাদা কেন হয়ে আছে সেটার কারণ ঠিক বুঝতে পারল না পরে ভাবলো মায়ায় হয়তো কাজ করছে তাই আর ওদের সাথে যায়নি হঠাৎ কে যেন ভেবে শিক্ত বাঁকা হাসি হাসলো তবে শিক্ত সাদাফের দিকে এগোলেও আর সেখানে গেল না বরং কৌশলে তাদের পিছন দিয়ে পাশ কাটিয়ে মায়ের দিকে চলে গেল যাতে সাদাফরাও তাকে না দেখতে পায় এমনিতে তারা যেভাবে গল্প করছে তাতে তাদের পেছন থেকে যদি সব কথা কেউ শুনেও ফেলে তাও হয়তো তারা বুঝতে পারবে না এদিকে মায়া তার কাজে ব্যস্ত আর ভাবনা চিন্তার মাঝে যখনই সামনে তাকালো তখন তার নজরে শিক্ত পরে আর তাকে দেখেই মূলত হঠাৎ থমকে গিয়েছে মায়া এর যথেষ্ট কারণও যে রয়েছে শিক্ত পুরো স্টাইল অ্যাটিটিউড আর পশনেস সাথে মায়ের দিকে হেঁটে হাসছে গায়ে একটা কফি কালারের টি শার্ট পরা টি শার্ট যেন শিক্ত জিম করা বডির সাথে এটো সেটো ভাবে রয়েছে হাতের মাসালগুলো ফুলে উঠেছে ফর্সা ত্বকের আদলে মাসালগুলোতে নীল বর্ণের শিরাগুলো স্পর্শ দৃশ্যমান আর মেয়েদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতার মধ্যে এটা অন্যতম বলা চলে 
মায়া যতই নিজেকে শক্ত রাখুক কিংবা অন্য মেয়েদের থেকে নিজেকে আলাদা রাখুক দিন শেষে এসেও একটা মেয়ে এটা তো মিথ্যে নয় সব সময় নিজের অনুভূতিগুলোকে কন্ট্রোল করে রাখলেও দিন শেষে কোন না কোনো কিছুতে তার দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে যায় মায়ের মাথায় অনেক কিছু ঘুরছে তবে সে মনে মনে শিক্তকে ব্যঙ্গ করল বলল আরো বানাও বডি আর একটু হলে তো টি শার্ট ফেটে যাবে বডি বানাও ভালো কথা কিন্তু এত টাই টি শার্ট পরার মানে কি थमके गल फर्सा गाल क्लिन शेप कर खूब स्टाइल छोट छोट कर दाड़ी गो काटा अने के भाव ऐले सौंदर्य क्लिन शेप कर ले কিন্তু না ছেলেদের আসল সৌন্দর্য দাঁড়িতে সেটা ছোট হোক কিংবা বড় মায়ের কাছে ছোট সে খোঁচা খোঁচা দাড়িগুলোই যেন আরো বেশি আকর্ষণীয় মনে হলো দাড়ি থেকে চোখ ফিরতে চোখ পড়ল সিল্কি ডার্ক কফি ব্রাউন চুলগুলোর সাথে শিক্ত চুলগুলো একবার স্টেট না বরং হালকা কোকরানো যা দেখতে আরো বেশি আকর্ষণীয় চুলগুলো দেখে মনে হচ্ছে বেশ কিছুক্ষণ হয়নি গোসলের চুলগুলো হালকা হয়তো ভেজাও রয়েছে তবুও তাতে জেল দিয়ে সেট করে নিয়ে এসেছে এরই মাঝে শিক্ত তার চোখ থেকে সানগ্লাসটা খুলে টি শার্টে ঝুলালো হালকা ব্রাউন কালারের চোখের প্রশংসা আর নাই করলাম সাধারণত মায়ের শিক্ত বেশভূষা কিংবা রূপ সৌন্দর্য নিয়ে কখনো অন্য সব মেয়েদের নজরে দেখে না কিন্তু আজ তার কি হচ্ছে কে জানে নাকি আজ সত্যি শিক্তকে অন্যান্য দিনে চা আলাদা লাগছে নাকি এতদিন শিক্তকে দেখেনি বলে এমনটা মনে হচ্ছে আর যদিও আলাদা কিছু হয়ে থাকে তাহলে তার এসবের আজব চিন্তা ভাবনা কেন মাথায় আসবে কেন শিক্তকে দেখে স্তব্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকবে তার সামনে তো সে শিক্তকে দেখতে পাচ্ছে কোন রূপকথার জগতে সে ফ্যান্টাসি রাজপুত্রকে তো দেখছে না রাজপুত্র থেকেও কম কি সে ও মায়া এসব কি বলছিস মাথাটা নষ্ট হয়ে গেছে নাকি নিজের চিন্তার কথা ভেবে যখন মায়া নিজে বিরক্ত হচ্ছে তখনই হঠাৎ শিক্তর বাম হাতে থাকা ঘড়ির গ্লাসে সূর্যের আলোর প্রতিফলন হয়ে সে রশ্মি মায়ের চোখে লাগলো যাতে মায়া এতক্ষণ পর চোখের পাপড়ি ফেলে চোখ ঝাপটালো কিন্তু এরই মাঝে মায়ার মনে হলো নিকের হোয়াইট স্নিকার্স পরা মানবটি তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে খুব কড়া একটা মিষ্টি পারফিউম মায়ার নাসিকায় প্রবেশ করছে মায়া ভালোভাবে চোখ ঝাপটে দেখল যা ভেবেছিল তাই শিক্ত তার থেকে কয়েক কদম ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে এটা দেখে মায়া একবার ঢোক গেল যা দেখে শিক্ত বাঁকা হাসলো কিন্তু শিক্তর হাসির বেগ বৃদ্ধি পেয়ে ডান দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের সাথে হাতের কোনই লাগিয়ে তখন হাসলো যখন সে মায়াকে জিজ্ঞেস করলো মিস মায়া কি খবর আপনার এই অবস্থা কেন শিক্ত ভেবেছিল মায়া হয়তো অন্য সব দিনগুলোর মতো আজকেও কথা না করিয়ে সোজা সাপটা কঠোর কণ্ঠে স্বাভাবিক ভাবে উত্তর দেবে তবু সে মায়াকে আপনি সম্বোধন করে বলছে শুধু মজা করার জন্য কিন্তু মায়া শিক্তর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ড্যাব ড্যাব করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ মৃদু কাপা কাপা হাতে পাশে থাকা পানির বোতল থেকে যখন মায়া কয়েকজন পানি খেল তা দেখে আর শিক্ত নিজেকে থামাতে পারল না তার মনে হচ্ছে এ সে কোন মায়াকে দেখছে শিক্তর এই মুহূর্তে পেট ফেটে হাসি আসার অবস্থা হয়েছে মায়া যে তাকে প্রথম থেকে ওভাবে দেখছিল সেটা শিক্ত প্রথম থেকে দেখছিল প্রথমে বিষয়টা তার কাছে অদ্ভুত লাগে সাথে অনেকটা অবিশ্বাস হয় কিন্তু এখন যা দেখল তা দেখে সে হাসবে না কাঁদবে সেটাই বুঝতে পারছে না অনেক কষ্টে নিজেকে স্বাভাবিক করে বলল মায়া আর ওকে কোনো প্রবলেম হলে বলতে পারো কথাটা বলে শিক্ত আবার মুখ ঢেকে হাসতে লাগলো আর শিক্তর কথা শুনে মায়া শিক্তর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো এরপর চোখের মনিগুলো কঠোর করে বলল শিক্ত আবারও মৃদু বাঁকা হাসলো আর মনে মনে দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বলল ম্যাম তাহলে তার নিজের ফর্মে ফিরে এসেছে মায়া কথা বলে দাঁড়াতে চাইলে হঠাৎ আবার পিছন দিকে পড়ে যেতে লাগলে নিজেকে সামনে নেয় কারণ তার সামনে পুরো প্রশস্ত এক বুক অল্পের জন্য তার সাথে ধাক্কা লাগেনি শিক্তর হাইট যদি পাঁচ ফুট নয় এর বেশি হয় তাহলে মায়ের পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি খুব একটা তফাত না বললেই চলে মায়া আবারও না চাইতে ঢোক গেল তা দেখে শিক্তর প্রচন্ড হাসি পেল তা না করে বরং নিজেকে কন্ট্রোল করে বলল উৎস কেন বসেই কথা বলি সমস্যা নেই শিক্ত কোন এঙ্গেলে কথাটা বলল তা বোঝার চিন্তাতেই নেই মায়া শুধু ধপ করে বসে পড়ল বেঞ্চে মায়ের পাশে বসে পড়ল শিক্ত এরপর আবারও মায়াকে জিজ্ঞেস করল তুমি কি সত্যি ঠিক আছো শতাব্দের সবাইকে তো দেখলাম একসাথে বসে আড্ডা দিচ্ছে তা তুমি এখানে একা কেন কাজ ছিল ও এরপরই শিক্ত পিছন ফিরে শতাব্দের একবার দেখে বিরক্তি সুরে বিবির করে বলল 
গাধাগুলো গাধার খাটনি খাচ্ছে জাস্ট টাইম ওয়েস্ট তখন সাদাভের কাছ থেকে কৌশলে পাশ কাটিয়ে আসার মূল উদ্দেশ্য ছিল তাদের কথা শোনা যার আসল বিষয়টি শুনে ফেলেছিল সে আর এখন তাদের প্ল্যান সাপেক্ষে কথাটা বলল শিক্ত কিন্তু মায়া শিক্তর বিড়বিড় করে বলা কথার স্পষ্ট কিছু শুনতে না পেয়ে বলল কিছু বলেন তুমি কিছু শুনেছো নাকি না তাহলে আমি কিছুই বলি আচ্ছা আমাকে তখন ওভাবে তাকিয়ে দেখছিলে কেন কিভাবে তুমি দেখছিলে তো তুমি জানো বেঞ্চের দুপাশে দু হাত মিলিয়ে হেলান দিয়ে কথাটা বলল শিক্ত শিক্ত জানে মায়া কোনো ভরিতা না করে সোজা সাপটা কোনো জবাব দিবে আমাকে অন্য সবার মতো ভাবতে মানা করেছিলাম যদি আমাকে নিয়ে এই ধারণা আপনার মাঝে এখনো থেকে থাকে তাহলে সেটা আপনার ভুল মায়ের দৃষ্টি সোজা সামনের দিকে দূরে একটি বড় গাছের উপর মূলত শিক্ত দিকে না তাকাতে এই পন্থা শিক্ত সবগুলো কথার উত্তর মায়ের সোজা সাপটা স্বাভাবিক ভাবে দিয়েছে এটা থেকে শিক্ত মুচকি হেসে বলল ও তাই নাকি भेबेल त মায়া স্বাভাবিক ভাবে সোজা সাপটা উত্তর দিল কিন্তু মায়ের মুখ থেকে এমন উত্তর শুনতে মোটর প্রস্তুত ছিল না শিক্ত এর বদলে হয়তো শিক্ত অন্য কিছু বলতে পারত যা তার মাথায় ঘুরছিল আর যেটা শুনলে হয়তো যে কেউ লজ্জায় পড়ে যেত কিন্তু মায়াকে আর কিছু বলার পরিস্থিতি তৈরি হলো না তার মাঝে মায়ের মুখ থেকে অমন কথা শুনে এখন তার নিজেরই কেমন যেন লজ্জা লাগছে মায়ের জায়গায় অন্য কেউ হলে তা হতো না এটা অবশ্য ঠিক মায়ের মুখ থেকে যে এমন কথা শুনতে পাবে কখনো এটাই যে সত্যি অপ্রত্যাশিত হ্যালো বন্ধুরা পরবর্তী পার্ট খুব তাড়াতাড়ি আসবে তো সবাই অপেক্ষায় থাকো আর চ্যানেলটি যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করনি তারা পরবর্তী পার্ট দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখো ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথেই থেকো